இப்ப அதுக்கு பிறகு அதிலிருந்து குறிப்பா யார் அல்லாவுடைய சிஃபத்துகளை திரிக்கிறாங்களோ மாற்றுகிறார்களோ அவர்களை இந்த கிதாபுடைய தொடக்கத்திலேயே நேரடியாகவே இமாம் அவங்க அடையாளப்படுத்துகிறாங்க எப்படி சொல்றாங்க ஹலக ஆதம பியதிஹி அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களை தன்னுடைய கரத்தால் படைத்தான் அவனுடைய இரண்டு கரங்களும் விரிந்து இருக்கின்றன அவன் நாடியபடி அவன் வாரி வழங்குகிறான் இப்ப அல்லாவுக்கு கை எப்படி இருக்குன்னு கேட்க கூடாது அல்லாஹு தாலா கை என்ற தன்மையை அவனுக்கு சேர்த்து சொல்லி இருக்கிறான் அதே போல நம்ம அவனுடைய சிபத்தாக கை என்பதை நம்புவோம் அந்த கை எப்படி இருக்குன்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கானா சொல்லல நாமும் எப்படி இருக்கு என்று விளக்க மாட்டோம் அல்லாஹு தாலா அரிசுக்கு மேல் உயர்ந்திருக்கிறான் எப்படி என்று நம்ம நம்மால் சொல்ல முடியாது அல்ல அரிசுக்கு மேல் உயர்ந்திருக்கிறான் எப்படி என்று நம்மால் சொல்ல முடியாது இப்ப கவனிங்க ஒரு கூட்டம் அல்லாவுடைய சிஃபத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று கூறி அல்லாஹுவை படைப்பினங்களுக்கு ஒப்பாக்கி விட்டார்கள் அல்லாவுக்கு கை இருக்கு எப்படி என்றால் மனிதர்களுக்கு இருப்பதை போல இவர்கள் என்று சொல்லப்படும் இவர்கள் அல்லாவிற்கு படைப்புகளுடைய கைகளை கொண்டு ஒப்பு ஓமை கொடுத்தவர்கள் இதுவும் வழிகேடு ஒரு கூட்டம் என்ன செய்தார்கள் படைப்பினங்களை விட்டு அல்லாவை பரிசுத்தமாக்க வேண்டும் என்று கூறி அல்லாஹுடைய கை என்று சொன்னால் படைப்புகளுடைய கை நமக்கு சிந்தனையில வந்துருமோ என்று கை என்றால் கை என்பது அர்த்தம் அல்ல கை என்றால் சக்தி என்ற அர்த்தம் ஆற்றல் என்ற அர்த்தம் வலிமை என்ற அர்த்தம் என்று அந்த வார்த்தைக்கு தவறான பொருளை கொடுத்தாங்க இவர்கள் அவ்விழாக்கள் என்று சொல்லப்படும் இவர்கள் செய்தது வழிகேடு அப்ப ரெண்டுமே வழிகேடு தஷ்மீர் அல்லாவுடைய சிபத்தை ஒப்பிடுவதும் வழிகேடு அல்லாவுடைய சிபத்தை படைப்பினங்களுக்கு ஒப்பாக்காமல் நம்புகிறோம் என்று கூறி அந்த சிபத்துக்கு வேற ஒரு அர்த்தத்தை சொல்றதும் வழிகேடு அடுத்து ஒரு வழிகேட்டு அடுத்த ஒரு கூட்டம் வழிகேட்டாங்க இதுவும் வேணா அதுவும் வேணா பெசாம இதுக்கு பொருளே இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் பெசாம இதுக்கு பொருளே இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம் என்று ஒரு கூட்டம் அவங்க தான் மத்திலாக்கல் அவங்களும் வழிகேடு இன்னொரு கூட்டம் இந்த சிபத்துல வரம்பு மீறி சென்றவர்கள் விளக்கம் கூறக்கூடியவர்கள் அல்லாவுக்கு கை என்றால் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா என்று அந்த சிபத்தை பற்றி விளக்கம் சொல்வது இவங்களும் வழிகேடு அப்ப இதுல நேர்வழி பெற்றவர்கள் நேர்வழியான கொள்கை உடையவர்கள் யாரு அல்லாஹுவிற்கு கரம் இருக்கிறது பிலா கைஃபின் அந்த கரம் எப்படி என்பதை நாம் அறிய மாட்டோம் விளக்க மாட்டோம் அந்த கரத்தை எப்படி அல்லாவுடைய மற்ற தன்மைகளை படைப்பினங்களுக்கு ஒப்பாக்காமல் நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோமோ புரிந்து கொள்கிறோமோ அதுபோன்று இந்த கை என்ற தன்மையையும் அல்லாவுக்கு அல்லாவுடைய படைப்புகளுக்கு ஒப்பாக்காமல் ஓமை கூறாமல் நாம் புரிந்து கொள்வோம் பசீர் நாற்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பதினோராவது வசனம் அவனை போன்று எதுவும் இல்லை அவன் அனைத்தையும் செவியுறக்கூடியவன் அனைத்தையும் நன்கறிந்தவன் அதே போல் அல்லாஹு அரிசிற்கு மேல் உயர்ந்திருக்கிறான் நல்ல கவனிங்க இந்த இஸ்தவாங்கிற அர்த்தம் இதுவரைக்கும் குரான்ல விரிவுரை எழுதிய முஃபசிர்கள் சஹாபாக்கள் இருந்து சமீப காலம் வரைக்கும் எல்லாரும் இஸ்தவா என்பதற்கு சமீப காலத்தில் தோன்றிய வழிகேடர்கள் தான் இஸ்தவா என்பதற்கு உட்கார்ந்து விட்டான் அமர்ந்து விட்டான் என்று அர்த்தம் செஞ்சிருக்கிறான் புரியுதா விளங்குச்சுங்களா இல்லையா 
உட்கார்ந்தான் அமர்ந்தான் என்பதற்கு காத ஜலச அர்த்தம் இருக்கு இஸ்தவா என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் கிடையாது உட்கார்ந்தான் அர்த்தம் கிடையாது இந்த வழிகட்டவங்க புதுசா எழுதின தர்ஜுமால பார்த்தீர்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் வச்சிருப்பாங்க அமர்ந்தான் உட்கார்ந்தான் அர்த்தம் வச்சிருப்பாங்க எப்படி இஸ்தவா அல்லது அரசு என்பதற்கு அஷரியாக்கள் அல்ல அரசின் மீது ஆட்சி செய்கிறான் என்று அர்த்தம் வச்சது தப்போ அதே போலதான் இஸ்தவா என்பதற்கு உட்கார்ந்தான் அர்த்தம் வைக்கிறது தப்பு இஸ்தவா என்றால் இரு தபால அல்ல அரசின் அரசுக்கு மேல் உயர்ந்திருக்கிறான் அது எப்படி உயர்ந்திருக்கிறான் என்ற தன்மை நமக்கு தெரியாது மாட்டோம் <laughs> அல்லாஹு தாலா தனக்கென வைத்து கொண்ட அனைத்து பேர்களையும் அவனுடைய நபி அவனுக்கு சூட்டிய அனைத்து பேர்களையும் அல்லாஹ் தன்னை வர்ணித்த அனைத்து தன்மைகளையும் அல்லாஹுடைய நபி அவனை வர்ணித்த அனைத்து தன்மைகளையும் நம்பிக்கை கொள்வதுதான் நம்முடைய ஆக்கிதா புரியுதுங்களா அடுத்து படைப்பினங்கள் அனைத்தையும் படைத்து அந்த படைப்புகளுக்கு உரிமையாளனாக சொந்தக்காரனாக ஓனராக அவன் ஒருவன் தான் இருக்கிறான் இதுவும் நம்முடைய அக்கிதான் அல்லாஹு தாரா படைப்புகளை படைத்தானே ஏதாவது தேவையின் அடிப்படையில் படைத்தானா இல்லை அல்லாஹு தாலா வானம் பூமி மனிதர்கள் ஜின்கள் இப்படி எந்த ஒரு பிரபஞ்ச படைப்பையும் அந்த படைப்பு தனக்கு தேவை என்பதற்காக அல்லாஹு தாலா இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவன் படைத்த எந்த ஒரு படைப்பையும் தன்னுடைய தேவைக்காக வேண்டி அவன் படைக்கவில்லை ஏதாவது அல்லாவுக்கு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டதா இந்த படைப்புகளை எல்லாம் படைக்க வேண்டும் என்று இல்லை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது படைப்புகள் தான் கேள்வி கேட்கப்படுவார்கள் அவர்களுடைய செயல்களை பற்றி படைப்புகள் தான் தங்கள் செயல்களை பற்றி கேள்வி கேட்கப்படுவார்களை தவிர யாரு கேள்வி கேட்கப்பட மாட்டான் அல்லாஹு தாலா அவனை யாரும் கேட்க முடியாது நல்ல கவனிங்க திரும்ப சொல்ற அல்லாஹு தாலா தான் எல்லா படைப்புகளையும் படைத்தான் உருவாக்கினான் எந்த தேவையின் அடிப்படையில் அல்ல இவற்றை படைக்க வேண்டும் என்ற எந்த நிர்பந்தையும் நிர்பந்தமும் அவனுக்கு கிடையாது அவன் நாடியதை செய்யக்கூடியவன் நாடியதை சட்டமாக்க கூடியவன் அவன் ஏன் செய்கிறான் என்று அவனிடத்தில் யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது படைப்புகள் தான் கேள்வி கேட்கப்படுவார்கள் தங்களது செயல்களை குறித்து لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يوصف بنقص أو عيب أو آفة فإنه تعالى عن ذلك هذا يقول الله تعالى أولا دي بير خلال عليك بدأ كوريا بن يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا كريم إن دي إنن بير خلال الله كوري ركيرانو عند بير خلال كوند الله عليك بدأ وان என்னென்ன தன்மைகளை அல்லா தனக்கு சொல்லி இருக்கின்றானோ அந்த தன்மைகளை கொண்டு அவன் வர்ணிக்கப்படுவான் அது போன்று அவனுடைய நபி சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவனுக்கு கூறிய பெயர்களை கொண்டும் அவர்கள் அழைக்கப்படுவார் அல்லா அழைக்கப்படுவான் அதே போன்று அல்லாஹு தலா வர்ணிக்கப்படுவான் அப்ப என்ன விளங்குது இங்க பாருங்க இமாம் அவங்க சேர்த்து சேர்த்து சொல்றதுல நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா புரியணும் ஏன்னா 
உங்களுக்கு நல்ல கவனிங்க இந்த முட்டால் கூட்டம் இருக்குது உம்மத்தை வழிகெடுத்து விட்டுருச்சு உம்மத்தை வழிகெடுத்து கொள்கையை நாசமாக்கி உள்ளத்தில் ஈமானுக்கு பதிலாக சந்தேகத்தையும் நயவஞ்சகத்தை நிரப்பி வச்சிருச்சு நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க பார்ப்போம் என்ன பதில் சொல்லிங்கன்னு பார்ப்போம் குரானுக்கு அதிசுக்கு என்னங்க வித்தியாசம் கை தூக்கணும் யாராச்சும் சொல்ல விருப்பப்பட்டா கை பேரம் கை தூக்கணும் பதில் சொல்லு ஓகே சொல்லுங்க இப்ப பாருங்க ரொம்ப பேரு எப்படி வித்தியாசப்படுத்துறாங்க குரான்ல சொல்லியிருந்தா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் குரான்ல சொல்லியிருந்தா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அதுக்கு ரொம்ப முதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்துடணும் அதுக்கு அடுத்தது ஹதீஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஹதீஸ் அப்ப ஹதீச ஹதீஸ் ரெண்டாம் தரம் என்பதற்கு எப்படி விளக்கம் கொண்டு போயிட்டாங்க குரான்ல சொல்லப்பட்டதா அது கண்டிப்பா கன்ஃபார்ம் தானா ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்டது அதுக்கு அடுத்தது அப்படி அல்ல அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க குரானுக்கு ஹதீஸுக்கு என்ன குரானுங்கிறது அதனுடைய லெஃப்வும் மானாவும் வகை ஹதீஸு அதனுடைய மானா அல்லாவின் புறத்திலிருந்து லெஃப்வும் ரசூல்லாவின் புறத்திலிருந்து மற்றபடி குரான் தொழுகையில் ஓதப்படும் ஹதீஸு தொழுகையில் ஓதப்படாது ஆனால் ஆனால் அமல் என்று வந்துவிட்டால் ரெண்டு ஒன்று இதான் புரிஞ்சுக்கோ எப்படி புரியல அமல் செயல்படுத்துதல் பின்பற்றுதல் என்று வந்துட்டா குரான்ல உள்ளதை நீங்க எப்படி சட்டமா பின்பற்றணுமோ அதே போலதான் எதையும் பின்பற்றணும் எதையும் பின்பற்றணும் ஹதீசையும் பின்பற்றி ஆக வேண்டும் குரானில் உள்ள சட்டத்தை மறுப்பவன் எப்படி காஃபிரோ அதே போலதான் ஹதீசில் உள்ள சட்டத்தை மறுப்பவன் காஃபிர் குரானில் உள்ள அக்கீதாவை மறுப்பவன் எப்படி காஃபிரோ அதே போலதான் ஹதீசில் உள்ள அக்கீதாவை மறுப்பவனும் காஃபிர் முடிச்சு எதுலதான் வித்தியாசம் தொழுகையில் ஓதப்படுமா ஓதப்படாது அதுலதான் வித்தியாசம் வார்த்தையும் வகையா இல்லையா என்பதுல தான் வித்தியாசம் புரிஞ்சுச்சா எதுல வித்தியாசம் இல்ல நம்புறதுலையும் அமல் செய்யறதுலையும் வித்தியாசம் அல்ல வித்தியாசம் புரியுதா இல்லையா நம்புறதுலையும் அமல் செய்யறதுலையும் ரெண்டுக்கும் இடையில வித்தியாசம் கூடாது இப்போ ஒருத்தர் ஆதாரம் கேட்குறீங்க அவர் ஹதீஸ்ல இருந்து எடுத்து சொல்றாரு குரான்ல எதுவும் இருக்கான்னு கேட்டால் அவ்வளோதான் டேஞ்சர் ஹதீஸ்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு பெசாம இருந்துட வேண்டியதுதான் இல்ல இதுக்கு குரான்ல எதுவும் இருக்குதா குரான்ல இல்லையா எப்படி எப்படி கேட்கறாங்க குரான்ல இல்லையா அப்ப ஹதீஸ்ல மட்டும்தான் இருக்குதா அப்ப புரிஞ்சு உள்ளத்துல என்ன இருக்கு நிஃபாக் நயவஞ்சகம் இருக்கு சந்தேகம் இருக்கு நோய் இருக்கு குணப்படுத்தணும் இன்னும் அவருக்கு ரசூல் இல்லனா யாருன்னு புரியல சொல்லலாம் அலிசலம் ஹதீஸ்னா அது என்னன்னு அவருக்கு விளங்கல குரான்னா என்னன்னு அவருக்கு விளங்கலன்னு அர்த்தம் போச்சு அப்ப அவருக்கு புதுசா ஈமான சொல்லித்தரணும் புதுசா ஷஹாத் அவர் சொல்லித்தரணும் அந்த அளவுக்கு உள்ள நிலைமையில தான் அவர் இருக்காருன்னு அர்த்தம் நல்லா பாதுகாக்கணும் கவனிங்க எதுக்கு இந்த விஷயத்த சொல்ல வரும் என்று சொன்னால் இந்த ஹதீஸ் இருக்கு பாருங்க இந்த ஹதீஸ் அல்லாஹு தாலா இரவனுடைய மூன்றாவது பகுதியில் முதல் வானத்துக்கு இறங்குறான்னு சொல்லி அந்த ஹதீஸை இன்றைய நவீன குரான் ஹதீஸ்வாதிகள் வழிகேடர்கள் மறுக்கிறாங்களா இல்லையா மறுக்கிறாங்க கேலி கிண்டல் செய்கிறாங்களா இல்லையா கிண்டல் கேலி கிண்டல் செய்கிறாங்க அதுக்கு தவறான கருத்துக்களை சொல்றாங்களா இல்லையா சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அவர்கள் ஹதீசை பிரித்து பார்க்கிறார்கள் ஹதீசை நம்புவதிலும் ஹதீசை ஏற்றுக்கொள்வதிலும் அவர்கள் சரியான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருந்தார்களே ஆனால் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ரசூல்லா இஸ்லாம் சொன்னார்களா அல்லாஹ் முதல் வானத்திற்கு இறங்குகிறான் என்று நாங்க நம்புறோம் எப்படி அல்லா வானத்திற்கு மேல் உயர்ந்தான் என்பதை எப்படி என்று கேட்டால் என்று எப்படி என்று கேட்டால் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியாதோ அதே போல அல்லா எப்படி இறங்குகிறான் என்று கேட்டால் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது அதான சொல்லியிருக்கணும் புரியுதா இல்லையா 
அல்லா வானத்துக்கு மேல இருக்கான்னு சொன்னா அங்க மட்டும் ஒருத்த மாடிக்கு மேல இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறானு கேட்கல இல்ல நீ அல்லா வானத்திலிருந்து கீழே இறங்குகிறான் என்று சொல்லும் போது அப்பயே படைப்புகளுடைய உதாரணத்தை கொண்டு வர்ற அங்கே எப்படி பிலா கைஃப் எப்படி என்று கேள்வி இல்லாமல் நம்பினாயோ அதே போல இங்கேயும் எப்படி என்ற கேள்வி இல்லாமல் எப்படி என்ற விளக்கம் இல்லாமல் நம்புறது தான் சரியான இமான் அதுக்காக வேண்டிதான் இமாம் அவங்க சேர்த்து சேர்த்து நமக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க குரானில் உள்ளதையும் ஹதீசில் உள்ளதையும் அல்லாஹ் வர்ணித்ததையும் நபி வர்ணித்ததையும் அல்லாஹ் கூறிய பெயர்களையும் நபி கூறிய பெயர்களையும் நம்பிக்கை கொள்வதுதான் அக்கிதா அதுக்குதான் சேர்த்து 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 இங்க சொல்லிக்கிட்டு வராங்க அவன் <coughs> சிறு தூக்கமோ பெரும் தூக்கமோ அவனை அடையாது அடுத்து பாருங்க அவனுடைய இரண்டு கரங்களும் அவன் நாடியபடி தர்மம் செய்கிறான் அவனுடைய இரண்டு கைகளும் எப்படி என்று நாம் நம்பிக்கை கொள்ள முடியாது எப்படி என்று நமக்கு தெரியாது இது அல்லாவுடைய கை என்று கூறிய குரான் அந்த கை எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறதா இல்ல அதனால நாமும் எப்படி என்று நம்பிக்கை கொள்ள முடியாது அதே போல நம்மை குறை கூறிய மக்களுக்கு பதில் சொல்றாங்க உண்மையிலே இமாமுக்கு நோக்கம் இப்படி அல்லாவை வர்ணிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல அல்லா அவனை எப்படி வர்ணித்திருக்கிறானோ அப்படி வர்ணித்து விட்டு நம்ம நின்றுவோம் புரியுதா எதை பற்றி அல்ல பேசலே அதை பற்றி நாம பேச மாட்டோம் ரசூலுல்லா இஸ்லா அலி சொல்லும் எதை பற்றி அல்லா அல்லாவுடைய விஷயத்துல சொல்லலையோ நாமும் சொல்ல மாட்டோம் இப்ப சில வழிகட்ட கூட்டத்தார்கள் இந்த அதாவது குறிப்பா இப்ப மதுகபை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா இவங்க எல்லாம் ஆனா மதுகபுகளுடைய இமாம்கள் அப்படி அல்ல நான்கு இமாம்களோ அந்த நான்கு இமாம்களுடைய நேரடி மாணவர்களோ அதற்கு அடுத்து இரண்டு மூன்று தலைமுறை வந்த இமாம்கள் யாருமே இப்ப இருக்கக்கூடிய மதுகபுவாதிகளுடைய கொள்கையில் உள்ளவர்கள் இல்லை இல்லவே இல்லை இப்ப இருக்கக்கூடிய மதுகபுவாதிகள் எல்லாரும் ஜஹமியாக்களுடைய கொள்கையை சேர்ந்தவர்கள் அல்லது முர்ஜியாக்களுடைய கொள்கையை சேர்ந்தவர்கள் அஷாரியாக்களுடைய கொள்கையை சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் தங்களுடைய நாலு இமாம்களுடைய கொள்கையில் உள்ளவர்கள் அல்ல ஃபிக்குடைய விஷயத்துல மட்டும்தான் அந்த இமாம்களுடைய கூற்றுகளை எடுத்துக்கொள்வார்களே தவிர அக்கிதாவுடைய விஷயத்துல அந்த நான்கு இமாம்களுடைய கூற்றுகளை இவர்கள் நிராகரிக்கக்கூடியவர்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா என்ன விஷயம் இப்ப அல்லாஹிற்கு நாம் கை என்ற சிஃபத்தை சொல்றோம் வஜுகுன் முகம் என்ற சிஃபத்தை சொல்றோம் அதே போல ஹதீஸ்ல ரிஜில் கால் என்ற சிஃபத்து வந்திருக்கிறது கதம் பாதம் என்ற சிஃபத்து வந்திருக்குது அதே போல குரான்ல ஐன் கண் என்ற சிபத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சிபத்துகளை எல்லாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது அப்ப இந்த வழிகட்ட கூட்டத்தார்கள் நம்ம மேல என்ன குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறார்கள் என்றால் நீங்க அல்லாவுக்கு உறுப்புகளை சொல்றீங்க அல்லாவுக்கு மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை போல அவயங்களை போல நீங்க அல்லாவுக்கு அவயங்களை உறுப்புகளை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்றாங்க அடுத்து அப்படி சொல்றதுனால நீங்க அல்லாவ படைப்பினங்களுக்கு ஒப்பாக்கிட்டீங்க படை அல்லாவுக்கு நீங்க ஜிஸ்ம் ஒரு உடலை நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம மேல குற்றச்சாட்டை சொல்றாங்க புரியுதுங்களா அவங்க சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டு இதுக்கு என்ன பதில் ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு பதில் ஒரு பதில் என்ன முதல்ல நம்முடைய அக்கிதாவை பொறுத்த வரைக்கும் 
அல்லா அல்லாஹு தாலா இரு தனக்கு இருக்கு என்று சொன்னதை நாமும் இருக்கு என்று சொல்வோம் முடிச்சு அவன் தனக்கு இல்லை என்று சொன்னதை நாமும் அவனுக்கு இல்லை என்று சொல்வோம் இதுதான் நம்முடைய தெளிவான நிலைப்பாடு அப்படி சொல்றதுனால அவனுக்கு உறுப்பு இருக்குன்னு சொல்றதாக ஒரு நிலை ஏற்பட்டாலோ அல்லது அவனுக்கு அவயம் இருக்கு என்று சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டாலோ அதை பற்றி எல்லாம் நமக்கு கவலை இல்லை சரி அப்ப உறுப்பு அவயம் என்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவோமா அல்லாவுக்கு கண் என்ற உறுப்பு இருக்கிறது அல்லாவுக்கு கை என்ற ஒரு அவயம் இருக்கிறது அப்படின்னு பயன்படுத்துவோமால பயன்படுத்த மாட்டோம் ஏன் அந்த உறுப்பு என்ற வார்த்தை அவயம் என்ற வார்த்தை குரான்ல ஹதீஸ்ல பயன்படுத்தப்படவில்லை கண்ணு அந்த வார்த்தை இருக்கு கரம் என்ற வார்த்தை இருக்கு ஐன் இருக்கிறது எது இருக்கிறது இதுதான் நம்ம சொல்லுவோமே தவிர ஐன் என்ற உறுப்பு இருக்கிறது எதுன் என்ற ஒரு அவயம் அல்லாவுக்கு இருக்கிறது ரிஜில் என்ற ஒரு ஜாரிஹா ஒரு ஒரு உடல் உறுப்பு அவனுக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லுவோமா அந்த வார்த்தையை சொல்ல மாட்டோம் அப்ப அதனால நாம் அல்லா தனக்கு சொன்ன சிஃபத்துகளை சொல்றோம் அது உறுப்பா உறுப்பு இல்லையா அவயமா அவயம் இல்லையா அதை பற்றி எல்லாம் அல்லா ஒரு சூழ் விளக்கல எனவே நாமும் அதுக்குள்ளார போகவே மாட்டோம் அதுக்குள்ளார போகவே மாட்டோம் அது நமக்கு தேவையானதாக இருந்திருந்தா அல்லா சொல்லியிருக்க போறோம் அது நமக்கு தேவையானதாக இருந்திருந்தா யார் சொல்லியிருப்பா ரசூல் அல்லா இஸ்லாம் அலி சிலர் சொல்லியிருப்பாங்க சஹாபாக்கள் அதை பற்றி கேட்டிருப்பாங்க எப்ப அவர்கள் அதை பற்றி கேட்கலையோ பேசலையோ நாம் அதை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது தெளிவான பதில் முடிஞ்சிருச்சா இரண்டாவது விஷயம் என்ன இரண்டாவது பதில் என்ன என்று சொன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க இப்படி சொல்றதுனால நீங்க அல்லாவுக்கு உறுப்புகளை போதிக்கின்றீர்கள் என்று சொன்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் படைப்பினங்களுக்கு உரிய உறுப்புகளாகிய இந்த தன்மைகள் இதே போல அல்லாவுக்கு இருக்கு என்று நம்ம நம்பல அல்லாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஐன் என்பது வேறு அல்லாவுக்கு கண் என்ற சிஃபத் இருக்கு எப்படி நல்ல கவனிங்க இப்ப பார்த்தல் இந்த பார்த்தல் என்பதை அவங்களும் அல்லாவுக்கு நம்புறாங்க புரியுதா அப்ப நம்ம என்ன கேட்கிறோம் படைப்புகளும் பார்க்கிறார்களே ரெண்டு பேருடைய பார்வையும் ஒன்னா என்று கேட்டால் இல்ல அல்லாவுடைய பார்த்தல் என்பது வேறு படைப்புகளுடைய பார்த்தல் என்பது வேறுங்கிறாங்க நம்ம என்ன அடுத்து சொல்றோம் இதே போலவே அல்லாவுடைய கண்ணையும் நம்பி கொள்ளுங்க எப்படி பார்த்தல் என்பது ஹாலிக்குடைய பார்த்தல் என்பது வேறோ படைப்புகளுடைய பார்த்தல் என்பது வேறோ அதே போல ஐன் என்பது அல்லாவுடைய ஐன் என்பது வேறு படைப்புகளுடைய ஐன் என்பது வேறு வார்த்தை தான் ஒண்ணு ரெண்டு பேருடைய சிபத்தும் வேற ரெண்டு பேருடைய சிபத்துகளும் வேற அப்ப படைப்புகளுக்கு உறுப்பாக வர்ணிக்கப்படக்கூடிய அல்லது படைப்புகளுடைய தன்மையாக வர்ணிக்கப்படக்கூடிய நீலம் ஆளாகலாம் இந்த மாதிரி வர்ணிப்புகளை கொண்டு அல்லாகவை வர்ணிக்க கூடாது அப்ப எதுக்கு இதை இமாம் குறிப்பா சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னா நாம் அல்லாவுக்கு அல்லாவுடைய சிபத்துகளை சொல்லும் பொழுது நம்மை அந்த மக்கள் குற்றம் சுமத்துகிறார்கள் நீங்க அல்லாவை ஒரு ஜிசும் ஒரு உடலுக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்க மனிதனை போல அல்லாவை கற்பனை பண்றீங்க அல்லாவுக்கு நீங்க அவயங்களை உறுப்புகளை கற்பனை பண்றீங்க என்று நம்ம இது குற்றச்சாட்டு சுமத்துறாங்களா இல்லையா அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு அவங்க பதில் சொல்றாங்க இல்ல நாங்க அந்த மாதிரியான உடல் உறுப்புகளையோ உடல் அவயங்களையோ ஜிஸ்முகளையோ அல்லாவுக்கு நாங்க கொடுக்கல நாங்க முதசிமாக்களோ முஷபிஹாக்களோ அல்லாவுக்கு உடல் அமைப்பை கூறக்கூடியவர்களையோ கூறக்கூடியவர்களாகவோ அல்லது அல்லாவுடைய உடல் அந்த சிபத்துகளை படைப்புகளுடைய சிபத்துகளுக்கு ஒப்பாக்கக்கூடியவர்களோ நாங்கள் அல்ல என்பதற்கு இமாம் அவங்க இங்க மறுப்பு சொல்றாங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அடுத்து பாருங்க அல்லா சுபானு தாலாவை பற்றி நாம் சொல்லக்கூடியது என்ன தபாரக வஜுக ரப்பினாதுல் ஜலாலி வல்லிக்கிறாம் அவனை போன்று எதுவும் இல்லை அவனுடைய நம்முடைய ரப்புடைய முகம் மிக மிக பறக்கத்து பொருந்தியது அவன் கண்ணியத்திற்குரியவன் மகா கம்பீரமானவன் படைக்கப்பட்டது அல்ல இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அல்லாஹு தாலா ஹாலிக்காக இருப்பது போன்று அல்லாஹு தாலா 
ஆதியில் எப்போதும் இருந்தான் இறுதியிலும் எப்போதும் அவன் இருப்பான் அவன் எப்போது ஆதியில் இருந்தானோ அப்போதிலிருந்தே அவனுக்கு அந்த தன்மைகள் இருக்கின்றன நல்ல கவனிக்குமா இது அல்லாஹுடைய இசுமுகல்ல நம்ம நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் சில வழிகட்டவர்கள் எப்படி குழப்புவாங்கன்னு சொன்னா இப்ப அல்லாஹுடைய அல்ல அஸ்மாவுல் ஹுசனால ஒன்று அல்லாஹு தாலா ரிசுக்கு கொடுக்கக்கூடியவன் அல்லாஹு தாலா ரிசுக்கு கொடுக்கக்கூடியவன் இப்ப உங்கள்ட்ட என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னா அப்ப ரிசுக்கு கொடுக்கிறவன் சொன்னா ரிசுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒண்ணு அங்க இருக்கணும்ல அப்பதான ரிசுக்கு கொடுக்கிறவன் பேர் வரும் அப்ப ரிசுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒண்ணு இருக்கும் சொன்னா அப்ப அல்லாஹு தலா அவ்வளும் அவன் ஆரம்பத்தில் இருந்தான் அவனுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்ல அல்லாங்கிற பேர் மட்டும்தான் அப்ப அவனுக்கு ராஜுக்குங்கிற பேர் இருக்க முடியாது ஏன்னா அப்பயே அவனுக்கு ராஜுக்குங்கிற பேரை சேர்த்து நீங்க கற்பனை செய்தீர்கள் என்றால் அப்ப உணவளிப்பவன் என்றால் உணவளிக்கப்படக்கூடிய ஒண்ணு அங்க இருக்கணும்ல அப்ப அல்லாவோட படைப்புகளும் ஆரம்பத்திலிருந்தே இருக்கு என்ற நிலை ஏற்பட்டுடும் எப்படி குதர்க்கம் பண்றாங்க பாருங்க இதான் பல்சபா இதான் கலாம் இப்ப அல்லாஹு தரா உயிர்ப்பிக்க கூடியவன் அல் முஹி இது அல்லாவுடைய சிஃபத்தா இல்லையா அல்லாவுடைய சிஃபத் அல் முமீத் அல்லாஹு தரா மரணத்தை கொடுப்பவன் அல்லாவுடைய சிஃபத்தா இல்லையா அல்லாவுடைய சிஃபத் அல்லாஹு தலா அனைத்தையும் நிர்வகிப்பவன் சிபத்தா இல்லையா அல்லாவுடைய சிபத் இப்ப என்ன கேட்பாங்க அப்ப உயிர்ப்பிப்பவன் சொன்னா அங்க ஒண்ணு இருந்தா தானே உயிர் கொடுக்கக்கூடியதுங்கிற விஷயம் வரும் அங்க ஒன்று உயிர் உள்ள ஒண்ணு இருந்தா தானே மோத்தாக்கக்கூடியவனுங்கிற விஷயம் வரும் அப்ப அல்ல ஆரம்பத்தில் இருக்கும் போதே அப்ப அவனோட சேர்ந்து நிறைய இருந்துச்சோ அப்பத்தானே இந்த பேரெல்லாம் சொல்ல முடியும் என்று குழப்பி எனவே அல்லாஹுதான் அந்த பேர் மட்டும்தான் மத்த பெயர்கள் எல்லாம் இப்ப புதுசா அவனுக்கு சூட்டப்பட்ட பெயர்கள் அல்லாவுடைய பெயர்கள் எல்லாம் படைப்புகளை கவனித்து அவனுக்கு புதிதாக சூட்டப்பட்டவைகள் படைப்புகளை உருவாக்குனதை வச்சு அவன் வந்து ராஜுக்கு படைப்புகளுக்கு உணவளித்ததை வைத்து அவனுக்கு ராஜுக்கு படைப்புகளை படைத்ததை வச்சு அவனுக்கு ஹாலுக்கு படைப்புகளுக்கு உயிர் கொடுத்ததை வச்சு அவன் வந்து முகி படைப்புகளை மரணிக்க வச்சதுனால அவன் உமித்து இப்படியாக அல்லாவுடைய பெயர்களை புதிதாக உருவானவை படைக்கப்பட்டவை என்று சொல்கிறார்கள் புரியுதுங்களா இது தவறு நம்முடைய அகுசுனாவுடைய இமாம்கள் உலமாக்கள் ஹதீசுகள் சொல்லக்கூடியது என்ன அல்லா படைப்புகளை படைப்பதற்கு முன்பே ஹாலிக் என்ற பெயரோடு இருந்தான் படைப்புகளை படைத்ததால் அவனுக்கு ஹாலிக் என்ற பெயர் வரவில்லை புரியுதா அல்லாஹு தாலா படைப்புகளுக்கு உயிர் கொடுப்பதற்கு முன்பே அல் முஹி என்ற பெயருக்கு தகுதி உள்ளவனாக இருந்தான் படைப்புகளை மரணிக்க வைப்பதற்கு முன்பே அல் முமீத் என்ற பெயருக்கு அவன் தகுதி உள்ளவனாக இருந்தான் படைப்புகளுக்கு முன்பே இந்த எல்லா பெயர்களும் அவனுக்கு இருந்தன அப்ப என்ன அர்த்தம் ஆயிடும் இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த தத்துவம் வெளிரங்கத்துல பார்த்தா சிந்திச்சா ஆமா கரெக்டா தானே இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உண்டாக்குனாலும் உள்ரங்கத்துல இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு தவறான அபத்தமான அல்லாவுடைய தன்மைக்கு இழுக்கான ஒரு தவறான ஒரு கருத்து என்று சொன்னா இந்த படைப்பினங்களை எல்லாம் படைத்து உருவாக்குவதன் பக்கம் அல்ல தேவை உள்ளவனாக இருந்தான் அப்படி உருவாக்கி படைப்பினங்களுக்கு உயிர் கொடுத்து உணவளித்து அவற்றுக்குண்டான காரியங்களை நிர்வகிக்கிறதுனாலதான் அல்லாவுக்கு இந்த அழகிய திருப்பெயர்களும் அழகிய பண்புகளும் அல்லாவுக்கு சேருது எனவே அல்ல தன்னுடைய பெயர்களையும் பண்புகளையும் படைப்புகளுடைய உள்ளமையின் பக்கம் தேவை உள்ளவனாக இருக்கிறான் என்பது வந்துடும் அல்லாவை பரிசுத்தப்படுத்த போறேன்னு போயிட்டு கடைசியில் அல்லாவை பலவீனப்படுத்திட்டு அல்லாவை படைப்பினங்களின் பக்கம் தேவை உள்ளவங்களாயிட்டாங்க அதனாலதான் நம்ம ஒரு அடிப்படையை சொல்றோம் நம்முடைய உலமாக்கள் சொன்ன அடிப்படை யாரெல்லாம் நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க யாரெல்லாம் தன்னுடைய அறிவை கொண்டு அல்லாவை பரிசுத்தப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களெல்லாம் அல்லாவை இழிவாக்கிட்டு தான் நிற்பாங்க யாரெல்லாம் குரானை கொண்டு ஹதீசை கொண்டு அல்லாவை பரிசுத்தப்படுத்தணும்னு நினைப்பாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா அல்லாவை பரிசுத்தப்படுத்துவாங்க யாரெல்லாம் குரான் ஹதீஸ்ல உள்ளதை விட்டுட்டு அதை விட தன்னுடைய அறிவு மிஞ்சியதாக நினைச்சு தன்னுடைய அறிவை வைத்து அல்லாவை பரிசுத்தப்படுத்தணும்னு நினைப்பாங்களோ அல்லது நபியை பரிசுத்தப்படுத்தணும்னு நினைப்பாங்களோ 
அவங்க உண்மையிலே பரிசுத்தப்படுத்த மாட்டாங்க இழிவுபடுத்தக்கூடிய நிலையில தான் போய் நிற்பாங்க எல்லாம் பாதுகாக்கணும் கொள்கை அழகிய திருமுகம் இருக்கிறது கேட்கக்கூடிய ஆற்றல் அல்லாவுக்கு இருக்கிறது பார்க்கக்கூடிய ஆற்றல் அல்லாவுக்கு இருக்கிறது அனைத்தையும் சூழ்ந்து அறியக்கூடிய அறிவு ஆற்றல் அல்லாவுக்கு இருக்கிறது அனைத்தையும் அடக்கி ஆளக்கூடிய வல்லமை சக்தி அல்லாவுக்கு இருக்கிறது பேசக்கூடிய ஆற்றல் அல்லாவுக்கு இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட தன்மைகளை எல்லாம் நாம் நம்பிக்கை கொள்கிறோம் இந்த தன்மைகளுக்கு எந்த விதமான மாற்று பொருளையோ மறுப்பையோ நாம் கூற மாட்டோம் பாருங்க அல்லா சுபஹான கூறுகிறான் நபியே உங்களது ரப்புடைய முகம் எப்போதும் நிரந்தரமாக இருக்கும் அப்ப அல்லாஹு தாலாவுக்கு வது என்ற ஒரு தன்மை இருக்கும் இருக்கின்ற காரணத்தினாலதான் குல்லுமன் அலைஹான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் அழிந்துவிடும் என்று அல்லா சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் மட்டும் நிலையாக இருப்பான் என்பதை சொல்லும் பொழுது தன்னுடைய முகத்தை அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான் புரியுதுங்களா இல்லையா அப்ப முகம் என்பது அல்லாவுக்கு இல்லாம கண்டிப்பா அந்த முகம் என்ற வார்த்தை அல்லா சேர்த்து சொல்லவே மாட்டான் அதே போல அன்சலஹு பி இல்மிஹி அல்லாஹ்வு تعالی இந்த குர்ஆனை அறிந்து நபிக்கு இதை இறக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து தான் அவன் இந்த குர்ஆனை இறக்கி இருக்கின்றான் அப்ப அல்லாஹ்வுக்கு இல்ம் என்ற சிஃபத் இருக்கு வலா யுஹீதுன பி ஷைஇம் மின் இல்மிஹி இல்லா பிமா ஷா அல்லாஹ்வுடைய இல்மில் இருந்து படைப்புகள் எதையும் சூழ்ந்து அறிய முடியாது அல்லாஹ் நாடிய அளவை தவிர அப்ப அல்லாஹ்வுக்கு இல்ம் என்ற சிஃபத் தன்மை இருக்கிறது அதே போல ஃபலில்லாஹில் இஸ்ஸது ஜமீஆ எல்லா கன்னியமும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது அதே போல வஸ்ஸமா அபனைனாஹா பி ஐதின் வலிமையை கொண்டு பலத்தை கொண்டு அல்லாஹ்வை வானங்களை நாம் படைத்திருக்கிறோம் அவலம் யரவ் அன் அல்லாஹ் அல்லதி ஹலக்ஹும் ஹுவ அஷத்து மின்ஹும் குவ்வத்தன் இவர்களை படைத்த அல்லாஹ் تعالی இவர்களை விட பலமானவன் என்பதை இவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லையா அனைவருக்கும் உணவளிப்பவன் ஆற்றல் மிக்கவன் மிக தெளிவானவன் அதே போல இந்த குரானுடைய வசனங்களும் இதே போன்று வரக்கு வரக்கூடிய பல வசனங்களும் அல்லாவுக்கு இந்த தன்மைகள் இருக்கு என்பதை உறுதிப்படுத்துகின்றன தெளிவுபடுத்துகின்றன ஆகவே அல்லாஹு தாலாவுக்கு தன்மை இருக்கிறது குவத் வலிமை ஆற்றல் என்ற தன்மை இருக்கிறது வல் குதரத் சக்தி என்ற தன்மை இருக்கிறது வசமா செவியுறுதல் என்ற தன்மை இருக்கிறது வல் பசர் பார்த்தல் என்ற தன்மை இருக்கிறது வல் கலாம் பேசுதல் என்ற தன்மை இருக்கிறது அவர்களை பார்த்து அல்லா சொல்லும் போது மூசா என்னுடைய கண்ணுக்கு எதிராக நீங்கள் வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நம்முடைய கண்களுக்கு எதிராக நூஹ் நபியை நீங்கள் கப்பலை செய்யுங்கள் நம்முடைய கட்டளையின்படி செய்யுங்கள் அதே போல அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் அல்லாவுடைய பேச்சு அவன் கேட்கின்ற வரை அவனுக்கு நீங்கள் பாதுகாப்பு கொடுங்கள் அல்லாஹு தாலா மூசாவிடத்தில் பேசினான் அவனுடைய கட்டளைகள் எல்லாம் அவன் ஒன்றை செய்ய கருதினால் படைக்க கருதினால் ஆகு என்று சொல்வான் அது ஆகிவிடும் அப்ப இந்த சிஃப இந்த ஆயத்துகள் எல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அல்லாவுடைய சிஃபத் என்ன அல்லாஹு தாலாவிற்கு கண் என்ற சிஃபத் இருக்கிறது அதே போல பேசுதல் என்ற சிஃபத் அல்லாவுக்கு இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா பேசக்கூடியவன் நாம் பேசக்கூடிய பேச்சுகளை செவியுறக்கூடியவன் இப்ப வழிகட்ட கூட்டத்தார்கள் இருக்கிறாங்களே இந்த மக்கள் முழத்துலாக்கள் அதே போல ஹார்ஜியாக்கள் இந்த ஜஹ்மியாக்கள் கூட்டத்தார்கள் எல்லாம் அல்லாவுடைய சிஃபத்தை கிரேக்க தத்துவங்களை வைத்து முடிவு செய்து அவர்கள் அந்த சிஃபத்துகளை ஏற்பார்கள் அல்லது மறுப்பார்கள் அப்படி அவங்க அளவுகோல் வச்சதுனால என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு இப்ப அல்லா பேசுகிறான் என்று சொன்னா உடனே அவங்களுடைய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா 
படைப்புகளுடைய தன்மைக்கு அதை கொண்டு போறாங்க இங்கதான் பிரச்சனை இன்றைக்கு குரான் ஹதீஸ் பேசக்கூடியவர்களோ அல்லாவுடைய சிஃபத்துடைய விஷயத்துல வழிகட்டதுக்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னா படைப்பினங்களுடைய சிஃபத்தோட அதை ஒப்பிட்டு பேசுறதுனாலதான் படைப்பினங்களுடைய சிஃபத்தோட அதை ஒப்பிட்டு புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சிக்கின்ற காரணத்தினாலதான் அவர்களும் வழிகடுகிறார்கள் எப்படி முந்தைய ஹார்தியாக்கள் ஜஹமியாக்கள் வழிகட்டார்களும் அப்ப அல்லா பேசக்கூடியவன் என்று சொல்லும் பொழுது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க பேசக்கூடியவன்னா அப்ப பேச்சு என்று சொன்னால் என்ன ஒரு பேச்சு பேசுறதுல ஒரு வார்த்தை முதல்ல வரும் அடுத்தது அடுத்த வார்த்தை வரும் ஒரு வார்த்தையில முதல்ல ஒரு எழுத்து வரும் இரண்டாவது ஒரு எழுத்து வரும் மூன்றாவது ஒரு எழுத்து வரும் இப்படித்தான் பேச்சு என்பது அமைய முடியும் பேச்சு என்பது ஒளியை கொண்டு வெளியில வரும் பேசி முடிச்சோடு ஒளி இல்லாம போயிடும் அப்ப இப்படி எல்லாம் இருந்தா இது அல்லாவுக்கு வந்து இந்த சிபத்தெல்லாம் தகுதி ஆகுமா எப்படி கற்பனை பண்ணாங்க பாருங்க படைப்புகளுடைய பேச்சை வைத்து கொண்டு யாருடைய பேச்சு அளவு போடுறாங்க அல்லாவுடைய பேச்சு அளவு போடுறாங்க அப்ப அப்படி அளவு போட்டுட்டு அஸ்தம் ஃபில்லா அஸ்தம் ஃபில்லா அல்லா பரிசுத்தமானவன் பேசுறது என்று சொன்னா ஒரு மொழியின் பக்கம் தேவை ஆகுதல் ஒரு எழுத்தின் பக்கம் தேவை ஆகுதல் சப்தத்தின் பக்கம் தேவை ஆகுதல் அப்ப இப்படி எல்லாம் அல்லாவுக்கு தேவை ஏற்பட்டுடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாவுக்கு பேச்சு என்பது கிடையாது அப்ப ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு மனசுல நினைக்கிறான் அத யாருக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறானோ அவங்க உள்ளத்துல அல்ல அதை புரிய வைக்கிறான் அவ்வளவுதான் பேச்சு அதைதான் குரான்லி ஹதீஸ்லி பேச்சுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஒரு புதுசா விளக்கம் கொடுக்குறான் அப்ப இவங்க எப்போதும் கவனிங்க ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன விஷயம் தான் அல்லாவை தங்களுடைய அறிவை வைத்து பரிசுத்தப்படுத்தணும்னு நினைச்சு கடைசியில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அல்லாவை ஊமையாக்கிட்டாங்க அல்லாவை எப்படி ஆக்கிட்டாங்க கலாம் என்ற சிஃபத் பேச்சுகள் என்ற சிஃபத் அற்ற ஒரு ஊமையாக்கிட்டாங்க இப்ப குரான்லையும் ஹதீஸ்லையும் நபிமார்கள் தங்களுடைய சமுதாய மக்களிடத்துல சிலைகளை வணங்குவதற்கு எதிராக பிரச்சாரம் பண்ணப்ப அவங்க வைத்த பெரிய ஆதாரம் என்ன நீங்க வணங்கக்கூடிய சிலை பேசுமா நீங்க வணங்கக்கூடிய சிலை பேசுமா நீங்க பேசுனா கேட்குமா சொல்லி அப்ப கடவுளாக இறைவனாக இருப்பவன் அவனுடைய அழகிய தன்மைகள் ருபுபையத்துடைய சிபத்துகள் ஒன்று என்ன அவன் பேசக்கூடியவனாக இருப்பது அப்ப எப்படி அவனை நீங்கள் ஒப்பு ஊமையற்றவனாக வலம் எக்குள்ளும் அவனை நிகரற்றவனாக ஊமையற்றவனாக நீங்க நம்புறீங்களோ அதே போலவே அவனுடைய பேச்சையும் ஊமையற்றதாக நிகரற்றதாக நம்பிட்டா அந்த பிரச்சனை வராது எப்படி அல்லாவுடைய மற்ற சிபத்துகளை பார்த்தல் கேட்குதல் ஆற்றல் என்ற அல்லாவுடைய அந்த சிபத்துகளை ஊமையற்றதாக நம்ம நம்புறோமோ அதுக்கு ஊமை கூற முடியாது என்று நம்புறோமோ அதே போலதான் அல்லாஹுடைய கலாம் என்ற அந்த சிபத்துக்கு நம்ம ஊமை கூற முடியாது நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சு வேற அல்லாவுடைய கலாம் என்பது வேற புரியுதுங்க இல்லையா நம்ம பேசக்கூடியது இது படைக்கப்பட்ட பேச்சு இது நம் படைப்புகளுடைய பேச்சு அல்லாஹ் என்பவன் ஹாலி எனவே அவனுடைய கலாம் என்பது அவனுக்கு தகுதியானது அது அவனுடைய சிபத் அது எப்படி அவனை நாம் கைப்ப எப்படி என்று வர்ணிக்க முடியாதோ புரிய முடியாதோ அது போன்றுதான் அவனுடைய சிபத்தை நாம் கலாம் என்ற சிபத்தை புரிய முடியாது வர்ணிக்க முடியாது யாருக்கு அல்லா கேட்க வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறானோ அவர்களுக்கு அல்லா கேட்க வைக்கிறான் ஜிபிரிலுக்கு அல்லா கேட்க வைத்தான் மணக்குகளுக்கு அல்லா கேட்க வைப்பான் சில நபிமார்களுக்கு அல்லா கேட்க வைத்தான் நாளை மறுமையிலே மூமீன்களுக்கு அல்லா கேட்க வைப்பான் அப்போதுதான் நம்ம அதை விளங்கிக் கொள்ள முடியுமே தவிர இந்த துன்யால அதை விளங்கி விளங்க முடியுமா முடியாது புரிய வைக்க முடியுமா முடியாது ஆகவே அப்ப நம்முடைய நம்பிக்கை என்ன இப்ப அல்லாஹு தாலா அவன் தன்னை இந்த தன்மைகளை கொண்டு வர்ணித்ததை போன்று நாமும் அவனை வர்ணிக்க வேண்டும் நாட்டமில்லாமல் இந்த பூமியில எதுவும் நடக்காது 
அப்ப விதியை மறுக்கக்கூடியவர்கள் அல்லாவுடைய நாட்டத்தை மறுக்கக்கூடியவர்களுக்கு இங்க பதில் சொல்றாங்க இப்ப அறிவை அடிப்படையாக வைத்து சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அப்பா எல்லாமே அல்ல நாடிதான் நடக்குதுன்னு சொன்னா அப்ப நன்மை செய்தவர்களுக்கு கூலி கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் பாவம் செய்தவர்களை தண்டித்து என்ன பிரயோஜனம் எல்லாம் அல்ல நாடிதான் அவங்க செஞ்சாங்க இப்படியாக அவர்கள் அல்லாவுடைய நாட்டத்துக்கு தப்பறுத்தத்தை கூறி இதெல்லாம் அல்ல நாடுறது கிடையாது மனிதர்கள் நாடி இந்த காரியங்களை செய்கிறார்கள் என்பதாக அல்லாவுடைய நாட்டம் என்ற சிபத்தை மறுக்கிறாங்க அப்படி மறுக்கிறதுனால அவர்கள் விதியை மறுக்கக்கூடியவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள் அப்ப இதை பற்றி நம்ம நல்லா தெளிவா புரியணும் அல்லாஹுடைய நாட்டம் என்பது இரண்டு வகையான நாட்டம் ஒன்று அல்லாஹுடைய இராதத்துன் கவுனியத்துன் உலக நியதி சார்ந்த நாட்டம் இரண்டாவது இராதத்துன் ஷரஹியத்துன் மார்க்கம் சார்ந்த அல்லாஹுடைய இராதா அல்லாஹுடைய நாட்டம் என்பது இரண்டு வகையான நாட்டம் ஒன்று இராதா கவுனியா இரண்டாவது இராதா ஷரஹியா இராதா கவுனியா என்றால் என்ன உலக படைப்புகள் இதனுடைய நியதி சார்ந்த இராதா இரண்டாவது அல்லாஹுடைய மார்க்கம் சார்ந்த அந்த இராதா நாட்டம் என்பது இந்த இரண்டு வகையான இராதாக்களுக்கும் இடையில வித்தியாசம் இருக்கு இந்த உலக நீதி சார்ந்த இராதா என்பதுல எந்த விதமான மாற்றமும் ஏற்படாது இப்ப அல்ல சூரியன் உதிக்கணும்னு நாடுறான் சூரியன் உதிச்சுதான் ஆகும் மழை காற்று இந்த மாதிரி எல்லாமே அதே போல இந்த பிரபஞ்ச படைப்புகள் அல்ல எது நாடுறானோ அது மட்டும்தான் நடக்கும் அதை மீறி எதுவுமே நடக்க முடியாது மார்க்க சட்டங்கள் சார்ந்த மார்க்க நீதி சார்ந்த அல்லாஹுடைய நாட்டம் என்று அல்லாஹு தாலா அடியார்கள் தொழ வேண்டும் அவர்கள் நோன்பு நொறுக்க வேண்டும் நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் நாடுறான் அதுக்கு அல்லாஹ் கட்டளையும் கொடுக்கிறான் இப்ப இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது அடியார்களுடைய விருப்பத்தின் பக்கம் விடப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது அடியார்களுடைய சுய விருப்பத்தின் பக்கமும் அடியார்களுடைய சுய சக்தியின் பக்கமும் விடப்பட்ட ஒன்று இப்ப இந்த இடத்துல அல்லாஹு தாலாவின் புறத்திலிருந்து நிர்பந்தம் இருக்குமே ஆனால் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து நிர்பந்தத்தில் இருக்குமே ஆனால் அப்ப அல்லாஹு தாலா சட்டம் அதாவது அல்லாஹ் ஏவுவதோ அல்லாஹ் விரும்புறதோ அங்க அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் எப்படி பிரபஞ்சத்தை நிர்பந்தித்து அல்லாஹ் சுபானத்துல ஒரு வழிபடுத்தி இருக்கிறானோ அந்த மாதிரி மக்களை எல்லாம் நிர்பந்திச்சு முஸ்லீம் ஆக்கினத மாதிரி ஆயிடும் அந்த கட்டளையை யாரும் மீற முடியாதுன்னு சொன்னா அப்ப எல்லாரும் நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில செய்ததாக ஆயிடும் இப்ப இந்த ரெண்டுக்கு இடையில இன்னொரு வித்தியாசம் என்ன இப்ப இந்த அதாவது விதியை மறுக்கக்கூடியவர்கள் குழப்பக்கூடிய குழப்பம் என்னன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க சொல்றபடி எல்லாமே அல்லாவுடைய நாட்டத்தின்படி தான் என்று சொன்னா அப்ப ஒரு மனிதன் தப்பு செய்யறான் அதுவும் அல்லாவுடைய நாட்டத்தின்படி தானா ஒரு மனிதன் குடிக்கிறான் அதுவும் அல்லாவுடைய நாட்டத்தின்படி தானா அல்ல அதை நாடுவானான்னு சொல்லி இங்கேதான் நம்ம வித்தியாசத்தை புரியணும் ஒன்று நாட்டம் என்பது வேறு ஒரு செயலை படைத்தல் என்பது வேறு அந்த செயலை செய்தல் என்பது வேறு ஒரு ஒரு மனிதன் குடிக்கிறவன் குடிச்சாலும் அதுவும் அல்லாவுடைய நாட்டத்தின்படி தான் இது இராதா கவுனியா அந்த செயலை படைப்பவன் அல்ல ஆனா அந்த செயலை விரும்பி நாடி அந்த செயலை அந்த மனிதன் செய்கிறான் அவனுடைய விருப்பத்தின்படி அந்த செயலை அவன் செய்கிறான் எனவே அவனுக்கு அதற்குரிய அந்த செயல் நல்லதாக இருந்தால் அதற்குரிய நன்மை அந்த செயல் தீமையாக இருந்தால் அதற்குரிய தண்டனை அப்ப மனிதனுக்கு எந்த நாட்டமுமே இல்லை என்று சொல்ல முடியாது மனிதனுக்கு கண்டிப்பாக நாட்டம் இருக்கு அதனாலதான் நவிமார்கள் அல்ல அனுப்புனான் தூதர்களை அல்ல அனுப்புனான் புரியுதுங்களா இல்லையா சரி அதே போல இந்த பூமியில அல்லாஹ் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அல்லாஹுடைய ஆட்சியில அல்லாஹ் நாடாதது நடக்காது அல்லாஹ் படைக்காமல் எதுவும் உருவாக முடியாது அப்ப யார் வந்து விதியை மறுக்கிறாங்களோ அவர்கள் என்ன தவறான கொள்கைக்கு செல்கிறார்கள் என்று சொன்னா மனிதனே தனது செயலை படைத்துக் கொள்கிறான் அப்ப ரெண்டு காலிற்கு அவங்க கற்பனை செய்யறாங்க அல்லாவை பரிசுத்தப்படுத்தணும்னு நினைச்சு அல்லாஹ் தீமையை நாட மாட்டான் தீமையை படைக்க மாட்டான் என்று தங்களுடைய அறிவின்படி அல்லாவை பரிசுத்தப்படுத்துறோம் என்று நினைத்துக் கொண்டு கடைசியில எந்த தப்புக்கு போயிடுறாங்க படைக்கக்கூடியவர்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பலரை கற்பனை செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு தவறுக்கு போயிடுறாங்க நபிமார்கள் தங்களது சமுதாய மக்களை பார்த்து சொல்லும்போது 
உங்களையும் படைத்தான் உங்களது செயல்களையும் படைத்தான் அதே போல குரானுடைய பல வசனங்கள் அல்லாஹு தாலா நாடுவதை தவிர நீங்கள் நாட எதையும் நாட முடியாது அப்ப அதனால நம்முடைய அகுசுனாவல் தமாவுடைய தெளிவான அக்கீதா என்னவென்றால் அல்லாஹ் நாடியதுதான் இந்த பூமியிலே நடக்கும் எந்த ஒன்றாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் படைக்காமல் இந்த பூமியிலே அது நிகழ முடியாது இருந்தாலும் சரி அல்லாஹுடைய அறிவை விட்டு அது நீங்கி இருக்க முடியாது அல்லாஹுடைய அறிவை விட்டு நீங்கி இருக்க முடியாது ஏன் இந்த விஷயத்தை சொல்றாங்க இமாம் அவங்க வழிகட்ட கூட்டத்தில் ஒரு கூட்டம் என்ன சொல்றாங்கன்னா அல்லாஹுடைய இல்ம் என்பது அது வந்து ஒரு இல்முல் குல் மொத்தமா ஒரு விஷயத்த அல்லாஹ் தெரிஞ்சிருக்கிறான் என்னென்ன தேதியில இது இது நடக்கும் இவர் இப்ப பிறப்பாரு இப்படி இப்படி இவருக்கு நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் தனிப்பட்ட முறையில அல்லாவுக்கு தெரியாது அது நடந்தாதான் அல்லாவுக்கு தெரியும் இப்படியாக அல்லாஹுடைய இல்மை அவர்கள் தவறான முறையில சித்தரிக்கின்றார்கள் அப்படி கிடையாது எதுவாக இருந்தாலும் சரி அல்லாஹுடைய இல்மை விட்டு நீங்கி இருக்காது எந்த ஒன்றா இருந்தாலும் சரி இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததாக இருந்தாலும் சரி இப்ப நடப்பதாக இருந்தாலும் சரி இனிமே நடக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே அல்லாஹுடைய அந்த இல்மிலே உள்ளது அதே போல எந்த ஒரு மனிதனும் சரி அல்லாஹுடைய செயலை அல்லாஹுடைய நாட்டத்தை மீறி எதையும் செய்து விட முடியாது அல்லாஹுடைய நாட்டத்தையும் அல்லாஹுடைய செயலையும் மீறி செய்து விட முடியாது நிகழ்த்து விட முடியாது அல்லாஹுடைய இராதா என்பது அல்லாஹுடைய மஷியத் அல்லாஹ் எதை நாடுகிறானோ அவன் எதை நினைக்கிறானோ அதுதான் அல்லாஹுடைய நாட்டத்தை அல்லாஹுடைய அந்த எண்ணத்தை மீறி யாரும் எதையும் நினைத்து விட முடியாது செய்து விட முடியாது அல்லாஹுடைய இல்மை யாரும் மாற்றவும் முடியாது அல்லாஹுடைய விதியை அல்லாஹுடைய இல்மை யாரும் மாற்றவும் முடியாது அல்லாஹு தாலா அனைத்தையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் அவனுக்கு அறியாமை என்பது கிடையாது அவனுக்கு மறதி கிடையாது அவன் எப்பேற்பட்ட ஆற்றல் உள்ளவன் என்றால் அவனை யாரும் வென்றுவிட முடியாது அப்ப இவ்வளவுதான் பெரிய உலக சக்திகள் சேர்ந்தாலும் சரி ஜின்னாத்துகள் சைத்தான்கள் யாரு என்ன சேர்ந்தாலும் சரி அல்லாஹு யாரும் வென்றுவிட முடியாது கொள்கையில ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு வர்றாங்க அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பேசும்போது அல்லாஹுடைய சிஃபத்துகளில் ஒன்றாக அல்லாஹுடைய கலாம் அல்லாஹு தாலா பேசக்கூடியவன் சப்தங்களை கொண்டு ஒளிகளை கொண்டு அல்லாஹ் பேசக்கூடியவன் அந்த சப்தம் அந்த ஒளி என்பது அல்லாவுக்கு தகுதியான முறையில் இருக்கக்கூடியது புரியுதுங்களா அது வெறும் கற்பனை அல்ல உள்ளத்தில் உதிக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் அல்ல இதை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்ப அல்லாஹுடைய பேச்சில் பேச்சுகளிலே ஒன்றுதான் அல்லாஹ் இறக்கிய குரான் ஆகிய அல்லாஹுடைய கலாம் அப்ப இந்த அல்லாஹுடைய கலாம் என்பது இது அல்லாஹ் பேசிய பேச்சு இது ஜிப்ரீல் அழகி சலாத்து வசலாம் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் இதை இறக்கி வைத்தார்கள் புரியுதுங்களா அப்ப இந்த குரான இப்ப நாம் ஓதினாலும் நாம் என்ன சொல்லுவோம் அல்லாஹுடைய கலாமை நான் ஓதுகிறேன் என்று சொல்லுவோம் தவிர இப்ப ஓதுறது இது என்னுடைய கலாம் என்று சொல்லக்கூடாது விளங்குச்சுங்களா இப்ப இந்த குரான் கலாம் அல் குரானு கலாம் உல்லாஹி கைரு மஹ்லூக்கின் குரான் என்பது அல்லாஹுடைய பேச்சு படைக்கப்பட்டதல்ல இது விஷயத்துல வடிகட்ட கூட்டத்தார்களுடைய கொள்கைகள் பலவிதமா இருக்கு ஒரு கூட்டம் என்ன சொல்றாங்க ஒட்டுமொத்த குரானைய அல்லாஹுடைய கலாம் இல்ல என்று மறுக்கிறாங்க அல்லாஹு தாலா இவற்றையெல்லாம் மானவாக கற்பனை செய்து இது ஜிப்ரீலுடைய வார்த்தை இது ஜிப்ரீல் அல்லது முகமது நபியுடைய வார்த்தை 
என்பதாக அவர்கள் குரானையே அல்லாவுடைய கலாம் இல்லை என்று மறுக்கிறான் அடுத்து அப்படி மறுக்கும் பொழுது இன்னும் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா சில பேரு அல்லாஹுடையது கலாம் என்று ஏற்றுக்கொண்டாலும் இது படைக்கப்பட்ட ஒன்று அதாவது படைப்புகளுடைய தன்மை இது அல்லாஹுடைய தன்மை அல்ல என்று மறுக்கின்றார்கள் அப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் இமாம் அவர்கள் மறுப்பு சொல்கிறார்கள் இல்ல அப்படி இல்ல இது குரான் என்பது இது அல்லாஹுடைய சிஃபர் அல்லாஹ் இந்த குரானை பேசினான் அவன் எப்படி பேச வேண்டுமோ அவனுடைய கண்ணியத்திற்கேற்ப இந்த குரானை அவன் மொழிந்தான் அதை ஜிப்ரீல் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்கள் செவியுற்றார்கள் தான் செவியுற்று தனது மனதிலே பதிய வைத்துக் கொண்ட அந்த குரானை அல்லாவின் கட்டளைப்படி ஜிப்ரீல் அலஹி சலாத்து வசலாம் ரசூலுல்லாஹுடைய உள்ளத்திலே அல்லாவின் அனுமதி கொண்டு இறக்கினார்கள் சரிங்களா அப்ப இது படைக்கப்பட்ட ஒன்று அல்ல காலங்கள் பல உருண்டோடினாலும் ஓதக்கூடிய காரி எவ்வளவுதான் அதை திருப்பி திருப்பி அவருடைய குரலில் அது ஓதப்பட்டாலும் சரி அவருடைய வார்த்தையில் அது ஓதப்பட்டாலும் சரி மனிதர்களுடைய உள்ளங்களில் அது பாதுகாக்கப்பட்டாலும் சரி ஏடுகளில் அது எழுதப்பட்டாலும் சரி இது யாருடைய கலாம் அல்லாஹுடைய கலாம் அது படைக்கப்பட்டதல்ல இப்ப சில பேரு கொஞ்சம் அந்த முழக்கிலாக்களுடைய கொள்கையில் இருந்து அதாவது சில நேரத்தில் வந்து எப்படி பிரச்சனை வருதுன்னு சொன்னா அகலு சுன்னா என்று சொல்லக்கூடியவர்கள்ல மற்றவர்களுக்கு பயந்துகிட்டு தங்களுடைய கொள்கைய அவங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றது மற்றவர்களுக்கு பயந்து கொண்டு அல்லது அவர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி தங்களுடைய கொள்கையில ஏதாவது கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி அவங்களையும் கொஞ்சம் இணைக்க பார்ப்போமே அப்படின்னு முயற்சி பண்றது நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிப்பட்ட நிர்பந்தத்தை அல்ல வைக்கவே இல்லை நம்முடைய கட்டளை நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை என்ன அபிமா தூமர் நாம் நம்முடைய மார்க்கத்தை தெளிவா உள்ளதுபடி நம்ம நம்ப வேண்டும் அதன் பக்கம் அழைக்கணும் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி மறுப்பவர்கள் மறுத்தாலும் சரி அதை பற்றி நமக்கு கவலை அல்ல இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப உள்ள அஷாரியாக்கள் அல்லாவுடைய சிஃபத் எத்தனை என்று கேட்டால் மொத்தமே ஏழு அல்லது எட்டு சிஃபத்னு சொல்லுவாங்க சம் பசர் குதிரத் கலாம் மஷியா இராதா இஹியா இந்த மாதிரி ஏழு சிஃபத்து அல்லது இன்னொருத்தங்க இமாத்தா இதையும் சேர்த்து இந்த ஏழு அல்லது எட்டு சிஃபத்து மட்டும்தான் அல்லாது சொல்லுவாங்க மற்ற எல்லா சிஃபத்தும் இந்த ஏதாவது ஒரு சிஃபத்திலிருந்து வந்ததா இருக்கும் அப்ப ரஹ்மான் ரஹ்மானுங்கிறது அல்லாக்கு முஸ்தக்கில் தனியான ஒரு சிஃபத் அல்ல அது குதிரத்தினுடைய ஒரு பகுதி இப்படி ஒன்னு ஒன்னா அவங்க சொல்லிட்டு போவாங்க ஏங்க உங்களுக்கு அப்படி என்ன நிர்பந்தம் ஏற்பட்டுச்சு அல்லாவுக்கு மொத்தமே எட்டு சிஃபத்துன்னு சொல்ற சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு என்ன நிர்பந்தம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு கேட்டா அதுக்கு அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்கன்னா இல்ல முகத்து சிலாக்கள் சொல்றாங்க அல்லாவுக்கு நம்ம சிஃபத்தை கற்பனை கற்பனை செய்தால் எத்தனை சிஃபத்தை கற்பனை செய்யறோமோ தாஜுதுல் ஆலிஹா தாஜுது ஜவாஸ் சிஃபத்துகள் பலதரப்பட்டதாக ஆகும் பொழுது அந்த சிஃபத்துகளை உடையவர்களும் பலதரப்பட்டவர்களா ஆயிடுவாங்க அப்ப பல கடவுள்கள் வந்தது மாதிரி ஆயிடும் எனவே அவங்க மொத்தமா சிஃபத்தை மறுக்கிறதுனால மொத்தமா சிஃபத்தை மறுக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் அவங்கள இணைக்கிறதுக்காக வேண்டி இப்படி நிறைய சிஃபத்துகளை சொல்லாம ஒரு ஏழு எட்டு சிஃபத்துனாவது நம்ம சுருக்கி கொண்டு வந்துருவோமே அப்படின்னு அவங்க கொண்டு போறாங்க இது தேவையா நமக்கு இப்படி அல்லா சொல்லிருக்கிறானா நமக்கு இல்ல நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாஹ் தன்னை எப்படியெல்லாம் வர்ணித்தானோ நபிசல்லாஹு அழகி வசலம் அவர்கள் அல்லாஹ எப்படியெல்லாம் வர்ணித்தார்களோ அத்தனை தன்மைகளை கொண்டு வர்ணிப்பதுதான் நம் மீது கடமையை தவிர அவர்களுக்கு பயந்துகிட்டு இவர்களுக்கு பயந்துகிட்டு அல்லாஹுடைய தன்மையை கூட்டுறது குறைக்க வேண்டியது நமக்கு வழி இல்லை தேவையில்லை அதே போலதான் இந்த குரானுடைய விஷயத்துல சில பேர் என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா இந்த முழத்திலாக்களுக்கு பயந்துகிட்டு ஏன்னா அந்த காலத்தில் அவ்வளவு பெரிய ஒரு அக்கிரமம் குரான் படைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லலைன்னா உடனே சிறை அவங்களுக்கு அடி அவங்களுக்கு துன்பம் அவங்களுக்கு பலவிதமான இன்னல்கள் கொடுக்கப்பட்டு அப்ப அதுக்கு பயந்துகிட்டு என்ன செஞ்சாங்க அதாவது குரான் மகுலுக்கு சொல்லல நான் ஓதக்கூடிய குரான் நான் ஓதக்கூடிய கிராத்து நான் குரானை நான் ஓதுவது படைக்கப்பட்டது குரானை நான் என்னுடைய வார்த்தையால் நான் உச்சரிப்பது படைக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னாங்க அப்ப இதையும் நம்முடைய அறிஞர்கள் தவறு என்று சொன்னாங்க இப்படி சொல்வதும் குஃப்ரு இப்படி சொல்லக்கூடியவரும் காஃபிர் மிஷன் சில பேர் இமாம் புகாரி மேல இந்த பழிய சொல்றாங்க அல்ல பாதுகாக்கணும் இமாம் புகாரி ரஹிமஹுல்லா இந்த பழி சொல்லில் இருந்து அவர்கள் பரிசுத்தமானவர்கள் அல்லாவால் பாதுகாக்கப்பட்டவர்கள் அவங்க அப்படி சொல்லவே கிடையாது அவங்க தெளிவு தெளிவுபடுத்திருக்கிறாங்க யாராவது நான் இப்படி சொன்னேன் என்று உங்களுக்கு சொல்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் பொய்யன் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் புரிஞ்சுச்சுங்களா 
அடுத்ததாக அஜ்மீன் <coughs> كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ومعنى نبرأها أي نخلقها وبلا خلاف في اللغة وقال مخبرا عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقال أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك إذا يركنا به من دي أن كرت لنا مسنة وشينا إمام ورخل صليه رارخل إن دولة هتلا மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் எதுவாக இருந்தாலும் நல்ல கவனிங்க மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த செயல் அல்லாவின் நாட்டத்தின் படிதான் நடக்கிறது அல்லாஹ் படைத்துதான் அந்த செயல் நிகழ்கிறது மனிதர்களுக்கு கூலி கொடுக்கப்படுவதோ மனிதர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கப்படுவதோ அவர்கள் தங்களுடைய சுய விருப்பத்தின்படி அந்த செயலை தேர்வு செய்தார்கள் அந்த செயலை அவர்கள் செய்தார்கள் என்பதற்காக தான் செயலை செய்வதும் செயலை மனதால் விரும்புவதும் இது மனிதனுடைய செயல் அதற்காக அவனுக்கு கூலி கொடுக்கப்படுகிறது அல்லது தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக அந்த செயலை படைப்பது என்பது புரியுதுங்களா இல்லையா ஒரு விஷயம் ஒன்று அந்த செயலை செய்கிறது அந்த செயல் செய்யப்படும் பொழுது அந்த செயலை படைப்பது படைத்தல் என்பது அல்லாவுடைய செயல் புரியுதுங்களா இல்லையா அந்த செயல் நிகழும் பொழுது அந்த செயலை நாடுவது என்பது அல்லாவுடைய நாட்டம் அப்ப என்ன அர்த்தம் வரும் இந்த எதிர்த்தரப்பு சொல்றாங்களா இல்லையா அல்லாவை பரிசுத்தப்படுத்தணும் நினைச்சிட்டு அல்லாஹுத்தாலா பாவத்தெல்லாம் நாடுறது இல்லைங்க பாவம்லாம் அல்லா நாடி நடக்கிறது இல்லைங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் ஆகும் இந்த மோட்டத்திலாக்கு சொல்ற முட்டாள்தனமான கருத்தின்படி அல்லா இவனை நன்மை செய்யதான் நாடுறான் சைத்தான் இவனை வழிகெடுக்க நாடுறான் இவன் சைத்தானுடைய பேச்சை கேட்டு அந்த கெட்டத காரியத்தை செஞ்சிட்டான் புரியுது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இப்ப நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் தன்னுடைய அறிவால அல்லாவ பரிசுத்தப்படுத்த நினைச்சா கடைசியில் என்ன செஞ்சிருவாங்க அவங்க பரிசுத்தப்படுத்த மாட்டாங்க அல்லாத இழிவுபடுத்திருவாங்க அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு சொன்ன இப்ப அல்லா நாடுறா அது நடக்கல சைத்தான் ஆனது நடந்துச்சு அல்லாவுடைய நாட்டத்தை சைத்தானுடைய நாட்டை மிகச்சிருச்சு புரியுதா இல்லை இது எவ்வளவு பெரிய இழிவு அல்லாவ பரிசுத்தப்படுத்தணும்னு நினைச்சாங்க பாவத்தை அல்ல நாடுறது இல்லை பாவத்தை அல்ல படைக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லி கடைசியில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க இன்னொரு படைப்பாளனையும் அல்லாவுடைய நாட்டத்தையே மிகித்து நாடக்கூடிய பவர் உள்ளவங்களையும் அவங்க கற்பனை செஞ்சிட்டாங்க புரியுதுங்களா அதனால தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன மனிதர்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் அல்லாஹுவால் படைக்கப்படக்கூடியவை மனிதர்களுடைய செயல்கள் எல்லாம் அடுத்து அல்லாஹுதான் வேறு வழி காட்டுகின்றான் அல்லாஹ் யாரை விரும்புகிறானோ யாரை நாடுகின்றானோ அவர்களை அல்லாஹ் வழிகெடுக்கின்றான் அப்ப வேறு வழி காட்டுவதும் அல்லாஹுடைய செயல் வழிகெடுத்தல் அதுவும் அல்லாஹுடைய செயல் படைத்தல் என்ற அடிப்படையில் யாரை அல்லாஹ் வழிகெடுத்து விட்டானோ அவர்கள் நாளைக்கு அல்லாஹுக்கு முன்னாடி போய் எந்த விதமான காரணத்தை சொல்ல முடியாது யாரெல்லாம் நீதா என்ன வழிகெடுத்தேன்னு சொல்லி யாரெல்லாம் நீதா என்ன வழிகெடுத்த என்று அல்லாஹுடத்துல காரணம் சொல்ல முடியாத அவர்கள் அல்லாஹு தாலா ஆதாரத்தை தனக்கு தான் வைத்திருக்கிறான் ஏன் நபிமார்களை அனுப்புனா வேதங்களை இறக்குனா எது தவறு எது சரி என்பது அல்லாஹ் அவங்களுக்கு புரிய வைத்தா அதற்கு பிறகுதான் அந்த மனிதர்கள் வழிகேட்டை தேர்ந்தெடுத்தால் அல்லாஹ் அவங்களை தண்டிக்கிறான் எனவே நாளைக்கு மறுமையில போய் யாருமே அல்லாவுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்ல முடியாது அல்லாவுக்கு எதிராக நாளை மறுமையில் யாருக்கும் எந்த விதமான ஆதாரமும் இல்லை காரணம் என்ன அல்லாஹு தலா தூதர்களை அனுப்பிவிட்டான் அப்ப அல்லாஹ் யாரை நாடுகின்றானோ 
விதியின்படி அவர்களுக்கு நேர் வழி காட்டுகின்றான் ஒரு கூட்டத்தின் மீது வழிகேடு உறுதியாகிவிட்டது அதே போல மனிதர்களையும் ஜின்களையும் அல்லாஹு தலா ஒரு பெரும் கூட்டத்தை நரகத்துக்காக படைத்திருக்கிறான் இந்த பூமியிலும் சரி உங்கள் விஷயத்திலும் சரி எது நடந்தாலும் சரி அல்லாஹுடைய விதியில் அது ஏற்கனவே படைக்கப்படுவது அல்ல நாம் அதை படைப்பதற்கு முன்பு அது விதியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதே போல நாளைக்கு மறுமையில சொர்க்கவாசிகள் சொர்க்கத்துக்கு சென்றவுடன் அல்லாவோட புகழ்வார்கள் எங்களுக்கு நேர் வழி காட்டிய எங்களை நேர் வழிபடுத்தி அல்லாவுக்கு எல்லா புகழும் சொல்லி உமா குன்னாலின் அல்லா எங்களை நேர் வழியில் செலுத்தி இருக்கவில்லை என்றால் அல்லாஹ் எங்களை நேர் வழியில் செலுத்தி இருக்கவில்லை என்றால் நாங்கள் நேர் வழி பெற்றிருக்க முடியாது அப்ப யார் நேர் வழி பெறுகிறாரோ அவர் அல்லாவுடைய நாட்டத்தின்படி நேர் வழி பெறுகிறார் யார் வழிகெடுகின்றாரோ அவர் அல்லாவுடைய நாட்டத்தின்படி தான் அவரும் வழிகெடுகின்றார் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் நாடு இருந்தால் எல்லா மக்களையும் அல்லாஹ் நேர் வழியிலேயே செலுத்தி இருப்பான் அல்லவால முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பா முடியும் நிர்பந்தப்படுத்தி அல்லா மக்களை நேர் வழி படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் அல்லா கண்டிப்பா செஞ்சிருப்பான் அதே போல அல்லா சொல்கிறான் நபியே உங்களது இறைவன் நாடு இருந்தால் எல்லா மக்களையும் அவன் ஒரே கொள்கை உடைய உம்மத்தாக ஆக்கி இருப்பான் மக்கள் எல்லாம் கருத்து வேறுபாடுகள் கொண்டுதான் இருப்பார்கள் இல்லாமல் ரஹிம ரப்பு உங்களது ரப்பு யார் மீது கருணை கொண்டானோ அவர்களை தவிர